传出宝可梦如果要第二个招式，糖果才二十五个，那它平常是一百个。哟，我这配的我是刘佩 Pierre， 惊奇冒险周开始了，所以今天跟大家分享一下，到底有什么样的新的田野调查？尤其田野调查有非常多的稀有宝可梦，也会跟大家分享一下接下来的社群日 Slacking 会得到什么样的限定招式。所以大家如果跟我一样这么接待的话呢，按铃铛 ，Pokemon Go。好，我们现在在爬山，我们在 Redwood Forest 这里，然后我们当然要开启我们的突破性进战。我还没有刷我们今天的第一个补给站，那先看看突破性进战。拜托，我要设为的拉里欧斯，不是不是不是，讲错，设为的拉里亚斯。哦，哎呦，那个那个那个 ，I got it！ 哎，真的是我想要的呀、yeah, ，I got it！ 哎，超棒的。那当然要用凤梨果。我上次就是收了的拉里欧斯，忘记用凤梨果，所以哎哎、啊欸、，it's not a hundred percent， 好吧，我讲错，可能是只要是设为的传说宝可梦在团体战里面才是百分之一百的捕捉率，但是如果是在我们这个突破性进战的话，就不是。两个啊，三个我的 ，Oh yeah， 设为的拉里亚斯就是我想要的设为，啊，至少刷一下一个补给站。然后稍微跟大家分享一下 r e b e l Forest 这里，我还蛮惊讶，这里蛮多宝可梦的。那我们到时候看看，如果有道馆的话，当然想要把我们的宝可梦放在里面，因为应该会没有人。我们上次在夏威夷爬山的时候，我们就是把我们的宝可梦放在道馆里面，完全没有人想要打。那现在正在孵出一个十公里蛋，我觉得我们可以继续孵出所有这些十公里蛋，因为接下来惊奇冒险活动就会有比较特别的两公里蛋，大家看看。会付出什么东西？希望有新的宝可梦，希望是 Gable， 我最想要它。Are you playing as well? Walking master. 好，我们第一个十公里蛋要付出来，拜托 ，Gable 啊，不是，铁铃，现在已经是惊奇冒险周了，所以现在所有这些颜值属性的宝可梦都出现了，很多都是有设为的可能性，像 Anerith、Lily。还有最主要的就是 Onyx， 那看看我们剩下八个十公里蛋，待会就要孵出来，因为现在是有四倍的伙伴糖果，我应该会换伙伴。当然，我其实第一个选择会想要 Gibble， 但是我还没有它，所以待会希望可以孵出来。那没有的话没关系，我们现在可以把这个当成我们的伙伴修吧，因为我很需要它的糖果。OK， 走位 ，Nope， 直接闪电。No, I'm going to trade with you. Oh, okay, I'll trade. 好，现在突然间，传说宝可梦如果要第二个招式，糖果才二十五个，那它平常是一百个。现在大家在网络上不确定这个是不是 bug， 还是应该是这样，所以想说，如果真的是他们不小心跟进的话，我就先拿一个。它新城还是很贵，十万，但我还是给一个，给我这个是在日本捕捉到的超梦，这个不好，但至少它现在有两个特殊招式。跟大家分享一下，我们爬山当然要找一个道馆可以放我们的宝可梦在里面。那现在这个是我，那这个是另外一个人，他是已经有放在里面的啊。然后 Megan 就放他的，要爬到这里真的还蛮辛苦的，很累，很斜。这个希望可以留在这里很久。OK， 慢慢来，我们还有更多蛋要孵出来。我们总共现在八个十公里，一个五公里，那十公里剩下三公里 ，Go。我们回来了，然后刚刚洗完澡，但是我们的蛋孵出来没有孵蛋的画面，我不知道为什么每次我想要孵出很多蛋，它都没有孵蛋的画面。想问一下配对，你们有没有遇到这个问题？没关系，我们一个一个来看。第一个就是下一个社群日 ，Slack Off 迷你龙，再来就是优吉拉斯 e r i d a c t o 小猫怪 ，Corygon 三 D 龙，再一个小猫怪，而且你看到、哦、小猫怪的 CP 是一模一样，四百八。四百八一模一样的小毛怪，不是完全一模一样啊。像这个血量八十四，这个血量八十五，最后一个就是 Rout， 
，就这样。所以我们现在剩下一个五公里蛋，没关系，我们现在就是惊奇冒险周，所以看看能不能够拿到他们特别的两公里蛋。重点是我希望，我希望有一个 gable。另外，我也开启第二个招式给超梦，在这里，我另外一个超梦，然后好像也有开启一个，就是我的吉拉提娜。现在就回到原本的这个需要一百个糖果，所以今天中午我真的非常幸运可以得到。他的新招式才二十五个糖果，但现在我的新成才七十一万而已，没关系，慢慢来。惊奇冒险周开始，当然要看一下我们最新的田野调查。这次活动的田野调查有六个新的，进化一个 l i g h t l y 或者 a n d r e i d 就可以遇到 Onyx。Onyx 的话，它有可能是兽为的。下一个就是孵出两个蛋。有机会遇到 l i l y l i l y 也是有机会可以变成兽为，获得三个伙伴的糖果，就可以遇到 a n d r e i d a n d r e i d 一样有可能会变成兽为。再来机会兽为的就是我们如果捕捉五个 o m n i t e 或者 k a b u t o 就可以遇到 a r i d a c t o 再来就是剩下两个，这两个的田野调查我觉得比较特别。第一个就是要刷两个补给站是还没有刷过的补给站，这个就可以遇到修党。修党它好是因为如果你们有玩家对战的话呢，打修党非常好用。最后一个就是刷二十五个补给站就有机会遇到 c r a n i d o s 这个宝可梦我还没有，而且。感觉它好像有一点点的稀有，我很想要捕捉它，因为进化到 Rampardos， 它攻击力其实是很强，很接近超梦，它是非常好的岩石属性宝可梦，可能耐力没有那么好，但是因为它攻击力这么高的话，它在团体战还有道馆非常有用。我们这一周的头目也有一些改变，一颗星基本上都是兽为，但是没有小猫怪，我好想要小猫怪的。两颗星也还 OK， 三颗星可以看到我们兽为的 Onyx， 然后我们可以看到 Luniton 跟 Sora， 这两个其实还是区域限定的，所以亚太区就是 Luniton， 我们美洲区是 Sora。四颗星我觉得比较有用的就可能丹吉啦，五颗星就我们的克雷塞利亚，然后 VIP 团体战。还是我们的戴欧奇是防御性的。讲到五颗星的克雷瑟利亚，其实现在每一个礼拜三在六月份晚上的六点钟到七点钟都会有团体战晚餐约会。那在这个晚餐约会其实是跟上次晚餐约会是一模一样，在六点钟到七点钟，所有的道馆都会有五颗星的头目。六月五号跟六月十二号晚上六点到七点钟，团体战会是克雷瑟利亚，然后最后六月十九号跟六月二十六号。都会是盖尤卡。现在公布的新闻没有说会不会有免费五个团体券，但是如果是按照之前的晚餐约会跟之前的午餐约会的话，应该会有免费五个团体券。所以，我们六月份的第一个晚餐约会就是我在美洲区的今天晚上是。你们亚太区的应该是昨天的，所以今天晚上如果有时间的话，我尽量看看有没有办法打克雷斯利亚的团体战。我希望有了晚餐约会，有更高的几率可以捕捉到兽位的。大家加油！那已经完成一些田野调查，看看有没有兽位的，不是兽位的。第二个。又不是收尾的，没关系。这一次有很多田野调查，希望可以有更多机会捕捉到收尾的，而且这里都可以检查。第三个，没有人帮我 check。Uh, yeah. I'm trying, I'm trying. 没有 ，OK， 没关系，慢慢来。结果我们进到城市里面，完全没有时间参加晚餐约会，所以这次的晚餐约会失败。但是没关系，因为我们这个月还剩下三次的晚餐约会。现在跟大家分享一下二公里的蛋，在惊奇冒险中会出现哪一些宝可梦？我们可以看到上面的几个都是比较普通，是大概可以看到的两公里的。但是最重点的就是我们下面有其中两个可以孵出来的两公里蛋，第一个就是修朗。修党对对我来说啊，算是有一点点的稀有，我很难看到它在野外，而且我好像也还没有孵出修党。另外一个非常非常棒的，我还没有的宝可梦就是 c r a n i d o s 我 c r a n i d o s 完全没有，所以我希望在两公里蛋我可以孵出 c r a n i d o s 一开始我以为有 Gable， 但是它还是在我们的十公里蛋里面，所以希望吧，十公里蛋可以孵出它。最后就是我们这个礼拜六，六月八号下午三点到六点钟，就是我们的社群日。这一次的社群日，大家应该就已经知道。就是 Slagoth， 它的兽尾非常好看，因为它是粉红色
非常明显，但是进化到 slacking 其实看不太出来。那最主要的就是它有三个小时的樱花，这个不只是普通的樱花，而且我们的冰寒樱花、磁铁樱花。还有药草樱花，这三个也是三个小时的樱花，所以如果你们有获得这些樱花，在社群日当中用这些樱花会比较划算。那我们孵蛋的距离就是四分之一，但是最重点就是它进化的限定招式就是 body slam。body slam 其实还好。因为它这个招式是特殊招式，它的普通招式还是没有任何的伤害力，所以现在 slacking 还是不太好的宝可梦。一直到它真的有一个普通招式是有一点点的伤害力的话， slacking 就会变成非常非常非常好、非常有用的宝可梦。但是我们现在的话就。还 OK， 社群里的话，因为它孵蛋有四倍的效果，而且我们现在是惊奇冒险周，所以我们的两公里蛋可以孵出更多，所以我应该会用比较多的超级孵蛋器，然后到时候希望我可以孵出我想要的宝可梦。那当然，我也蛮好奇你们想要孵出哪一个宝可梦呢？